Hai Assalamualaikum uh, Hari ni teacher nak tunjuk cara macam mana kita nak buat Kaedah pengambilan tidak tentu okay? Okay, Jom kita start dengan soalan yang pertama okay? Alright uh, Untuk pengambilan tak tentu Contoh kalau teacher bagi soalan dia adalah um, Dy Dx okay, Sama dengan uh, 5x Kuasa sorry, 15x kuasa 2 Okay, untuk pengamiran ya. So, kita akan dapat uh, 15 X 2. Copy balik 2 ni ya. Tambahkan dengan 1. So, perkan dengan 2. Campur 1 plus C. So, kita akan dapat dekat sini adalah 15 X kuasa 3 perkan dengan 3. So, kita boleh uh, simplifykan kita punya jawapan. So, kita akan dapat 5 X Kuasa 3 tambah C. Alright? Okay. Lagi. Alright. Macam mana pula kalau dia bagi kita uh, soalan. Okay. Um, 14 X kuasa 6. Alright? Okay. Macam mana kita nak buat? So, sama je. 14 X 6 campurkan dengan 1 Perkan dengan 6 campur 1 plus C. So, kita akan dapat 14X kuasa 7 perkan dengan 7 campur C. So, kita boleh permudahkan 14 dengan 7. Kita akan dapat 2X kuasa 7 campurkan dengan C. Uh, okay? Alright, lagi. Okay. Contoh, teacher bagi soalan... Um, Okay, kita nak integrate kan dia, nak kita kamerkan dia. Dia bagi kita adalah 3X kuasa 5 campurkan dengan X kuasa 2 tolak 2X. Okay, macam mana kita nak buat? Sama, 3X 5 campurkan dengan 1. So, that mean here is 6. Alright, so bawah pun 6 campurkan dengan. Okay, alright, campurkan dengan. Uh, X kuasa 2 campur 1 so dapat T 3 perkan dengan 3 tolakkan dengan 2 X ini kuasa 1 ya 1 campur 1 dapat 2 2 per 2 campur C so kita permudahkan jawapan kita 3 dengan 6 kita akan dapat so X kuasa 6 perkan dengan 2 campur sebab kenapa? sebab 3 dengan 6 kita boleh potong 1 ini 2 so dapatlah 1 per Dua. Okay. Alright. So, yang ini kita akan dapat X kuasa 3 perkan dengan 3. Tolak 2 dengan 2. Habis. So, kita akan dapat X kuasa 2 campur C. That's it. Alright. Okay. Lagi. Okay. Macam mana pula kalau teacher bagi soalan. Alright. Dia bagi um, 9 per X kuasa 7 tolakkan dengan 3 per kandungan X kuasa 2 uh, tolakkan dengan 4. Okay. Sama je konsep dia. So, now X kita dekat bawah betul. Kita bawa dia naik ke atas. Dia akan jadi 9 X negatif 7 tolakkan dengan 3 X negatif 2 Tolakkan dengan 4. Tisu bawakan X kuasa 7 yang dekat bawah ni. Yang dua ni. Pindah ke sebelah. Okay. So now baru kita nak kamerkan dia. So 9 X negatif 7 campurkan dengan 1. So kita dapat berapa? Uh, negatif 6. So ini pun negatif 6. Okay. Alright. So negatif 6. So tolakkan dengan 3 X negatif 2 campurkan dengan 1. So kita akan dapat negatif satu, kita tukar terus kepada negatif satu. So, tolakkan dengan empat. X campurkan dengan C. Alright, so sembilan dengan enam kita akan dapat negatif. Tiga per dua. Okay. Okay, tiga per dua. X negatif enam. So, negatif, negatif. Positif tiga. X negatif satu. So, negatif 4X plus C. Okay, kita turunkan yang X kuasa negatif ni dekat bawah. So, kita akan dapat negatif 3 per 2 X kuasa 6. Campurkan dengan 3 per X. Tolakkan dengan uh, 4 
X campur C. Siap. Alright. Okay. Lagi kita tunjuk. Okay. Contoh teacher bagi soalan dia adalah uh, let's say kita nak kamilkan dia dengan X. X campur 5. So kita expandkan dulu. So kita akan dapat X kuasa 2 campurkan dengan 5. X. Now, baru kita nak kamilkan sekarang. So, X kuasa 2 campurkan dengan 1 perkan dengan 2 campur 1, 3 kan? Okay, kita tukar terus. 3, okay. Campurkan dengan 5, X kuasa 1 sini. So, 1 campur 1 sama dengan 2, betul? So, 2 plus C. Okay, I tukar straight away here. 2. So, now, so this is our final answer. That's it. Simple. Alright? Okay, lagi. Okay, let's say teacher bagi um, soalan, okay, mencabar sikit, okay. So, dia bagi kita X kuasa 4 tolakkan dengan 2X campurkan dengan 5 perkan dengan 2X kuasa 3. So, sama kaedah macam ni, apa yang kita perlu buat, okay, kita pecahkan dia satu per satu. So, X kuasa 4. Okay, tengok. So, X kuasa 4 perkan dengan 2 X kuasa 3. Tolak 2 X kuasa perkan dengan, sorry, 2 X perkan dengan 2 X kuasa 3. Campurkan dengan 5 perkan dengan 2 X kuasa 3. Now, kita settlekan X dulu. Nampak? Sini ada X kuasa 4. So, 4 tolakkan dengan 3. So, kita akan dapat berapa? X Per 2. Okay. Nampak tak? 4 tolak 3. Uh, kuasa dia eh. Tolak kuasa dia. Okay. So kita akan dapat berapa? Uh, okay. X per 2. Tolakkan dengan. Okay. Ni X1. Okay. Ni habis. So X1 tolak X3. Kita akan dapat X negatif 2. Okay. Campurkan dengan 5 per 2 X kuasa 3. Okay. Nampak tak? Alright, so now teacher nak bawakan dia naik ke atas. Okay, so ni remain. X per 2 tolakkan dengan X negatif 2. Campurkan dengan 5 per 2 X negatif 3. So now teacher nak integrate kan terus straight away, okay? So bila I integrate, so ini ialah 1 campur 1. Alright? So sini pun kita kena campur 1. So kini pun campur 1. Okay, tengok. Okay, so X kuasa 2 perkan dengan 2. Ni 2, betul? So, letak 2 dalam bracket. Alright, okay, tolak dengan X. Negatif 2 campurkan dengan 1 berapa? Negatif 1. Okay, kita dapat negatif 1 perkan dengan negatif 1. Alright, so campurkan dengan uh, 5 per 2 X. Negatif 3 dengan 1 berapa? Kita akan dapat... Negatif 2. So, kita akan dapat uh, X. X negatif 2. Dalam bracket, letak negatif 2. Campurkan dengan C. Now, jawapan akhir kita, kita akan dapat. Okay. Kita akan letak sini. Eh? So, X kuasa. Okay, cepat datang kat sini lah. Untuk final answer kita. Okay. So, final answer kita, kita akan dapat. Sini ialah X kuasa 2 perkan dengan 4. Negatif, negatif, po, positif. Okay, positif berapa? Dia kata X negatif 1, betul? So, kita turunkan straight away. So, kita akan dapat 1 per X. Okay. So, positif dalam ni ada negatif 4, kan? 2 kali dengan negatif 2. So, dapat negatif 4. So, tambah tolak, kita akan dapat tolak 5 perkan dengan 4. Okay, ni X negatif 2 dekat atas. Bila kita turunkan dekat bawah, negatif akan hilang. Okay, campur C. Ha, senang. Senang kan? Okay. Alright. So, kita cuba lagi. Okay, macam mana pula kalau teacher bagi soalan yang berkaitan dengan... Okay. Okay, so dia bagi kita ialah X campur 1. Dia bagi kita lagi ialah X campur... 4 dx okay 
So X bank, X dengan X, X kuasa 2, campurkan dengan 4X. Okay, darabkan dengan X. Okay, dengan 4. So, kita akan dapat X square, campurkan dengan 5X. Okay, kita akan dapat dengan 5X. Okay, so, uh, campurkan dengan 4. Okay, now, kita nak integrate kan kat sini. So, X kuasa 2 campurkan dengan 1, namanya 3 kan? So, kita terus tukar jadi 3 atas, bawah pun 3. Okay. So, tambah, ini 1 maksud dia. So, 5 X kuasa 1 campur 1 bersamaan dengan 2, betul? Okay, kita letak 2 per 2. Campurkan dengan 4 X plus C. Okay, siap. Uh, alright, okay. Lagi. Kalau teacher bagi soalan, okay, contoh, okay, kita bagi soalan dia adalah X kuasa 2 tolakkan dengan 1 perkan dengan 2 X kuasa 2. Di X sama, so kita akan bukakan dia, alright? Ha. So, X kuasa 2 perkan dengan 2 X kuasa 2. Tolak 1 per 2 X kuasa 2. Teacher pecahkan dia, okay? So, now kita nak asyatakan X, X dia semua, okay? Dia ada X 2, dia buat ada X 2. So, habis. Sebab X 2 tolak X 2, habis, betul? So, kita akan dapat sini, consider 1 per 2. Tolakkan dengan, okay, tengok sini, eh. Dia akan jadi X negatif 2 per 2. So, I just bring, uh, teacher akan bawa yang ni je. Yang ni, kita remain kat bawah. Okay, so now, ini tengok eh. So, ini tak ada X betul? So, bila kita nak integrate kan dia, kita nak kamerkan dia, kita akan dapat 1 per 2 X. Alright, tolak dengan X negatif 2, campurkan dengan 1, perkan dengan 2 ni, yang ini eh, kita salin balik, put in the bracket, negatif 2 campur 1, negatif 1. Okay, ini pun kita tukar terus, negatif 1. So, kita campurkan terus dengan C. Now, tengok. 1 per 2 X ataupun kita boleh terus tukar jadi X per 2. Okay? So, nampak? Negatif, negatif. Sebab negatif 1 kali dengan 2 is a negative, right? So, negatif, negatif, positif. So, kita akan dapat X kuasa 1 per kan dengan 2. Betul? Tapi, kita tak nak macam ni. Sebab so, I nak letakkan uh, X ni dekat bawah untuk positifkan dia, okay? So, kita akan buat jadi satu, okay? Satu per dua X kuasa, berapa tadi? Kuasa satu, campurkan dengan C. So, inilah jawapan kita. Alright, okay. So, satu lagi soalan sebelum teacher habis uh, untuk video kali ni. Contoh satu soalan lagi is, uh, okay, contoh. Teacher bagi uh, kameran, okay, is uh, 2 perkan dengan 3 punca kuasa X di X. Okay, sama. Okay, so kita buka. So, 2 perkan dengan 3 X negatif, uh, sorry, 1 per 2. Sebab uh, punca kuasa nilai dia ialah 1 per 2. So, now teacher nak bawakan dia ke atas. Dia akan jadi 2 per 3 X negatif 1 per 2 campurkan dengan 1. Okay, so berapa? Okay, so kita akan bahagikan juga. Okay, sekejap eh. Cuba bagi nampak. Cantik sikit. Supaya tak nampak serabut. Okay, so dia jadi macam... 2X tolak 1 per 2 campurkan dengan 1. So, berapa? Negatif 1 per 2. 1 means sini akan jadi 2 per 2. So, 2 tolak 1 kita akan dapat 1, 1 per 2 jawapannya. Betul? So, nilai ini yang sama kita akan letak kat sini. Okay. Campurkan dengan C. Alright. So, now tengok. So, sini saya akan tukarkan dia jadi. 3 per 2. Betul? 3 per 2. Okey. Senang. Bila macam ni kita kena flip. Yang ini, nilai yang ini kita darabkan dengan ni. Okey. So, 2 kali 2 is 4 X. Okey. Uh, 1 per 2 perkan dengan 3 campurkan dengan okay, C. Ataupun nak cantikkan lagi uh, bentuk dia ialah 4 
Punca kuasa X Perkan dengan 3 Campurkan dengan C Okay Siap Alright Okay Satu lagi Last Okay Kita tunjuk Saya saya bagi you uh, X kuasa 2 uh, Campurkan dengan 6 Perkan dengan 2 X kuasa 3 DX Okay Buka satu per satu Kita kena bukakan dia So kita akan dapat X kuasa 2 Perkan dengan 2 X kuasa 3 Campurkan dengan 6 per 2 X kuasa 3 Okay Now Ada X Ada X Kita tolak So kita akan dapat Um Okay, satu. Okay. So, kita akan dapat berapa? X negatif. Sebab dua tolak tiga. Dia akan jadi macam ni. Dua tolakkan dengan tiga. Per dua. Okay, so jadi berapa? Yang ini kita akan dapat pemudahkan. Sini satu, sini tiga. So, dia akan jadi tiga per X kuasa tiga. So, teacher nak cantikkan nombor dia ni. Nak, nak, nak permudahkan, nak settle, nak integrate. So, dia akan jadi... 3 X negatif 3 ha, Nampak tak? So ini kita akan dapat berapa? Kita akan dapat negatif 1 okay. Negatif 1 okay. Now kita nak integrate kan dia okay? So plus 1 Alright So sini kita plus 1 Okay So yang ini pun kita akan Plus 1 Perkan dengan uh, Negatif 2 Alright so ini berapa kita akan dapat So negatif satu macam satu Is a co Kosong Betul Sorry uh, Okay is a kosong So kita akan dapat berapa uh, Maksudnya kosong per Dua betul Okay sebab kat bawah ni pun Kita akan harapkan dengan uh, Kosong juga value dia So tak adalah value kita dekat situ Betul tak Alright So kita akan habis dekat sini So yang ini tambah tolak Kita akan dapat Tolak uh, 3 per 2 X kuasa 2 Campurkan dengan C Okay, ini macam mana? Sebab kalau ikut hukum logik Negatif 1 dengan 1 Kita akan dapat Kuasa kosong Kuasa kosong adalah bersamaan dengan 1 So, jawapan kita adalah uh, Berapa? Sebab ini adalah 1 So, perkan dengan 2 Kita darabkan dengan kuasa Kosong juga. So, bawah ni adalah ko, kosong. So, kita hanya akan dapat negatif 3 per 2 X kuasa 2 campur C. Okay, macam mana pula kalau yang ini kita tukar jadi 3? Okay, yang ini ya, kita cuba. Jadi 3. Okay, macam mana kita nak buat? Sama. Sebab dia akan jadi X kuasa 3 perkan dengan 2 X kuasa 3 campurkan dengan 6 Per 2 X kuasa 3 Alright So 3 dengan 3 habis So kita akan dapat 1 per 2 Campurkan dengan Ini 1 Ini uh, 3 So kita akan dapat 3 X negatif uh, 3 Alright Sebab kita buat ke atas Okay now kita nak integrate So ini Campurkan dengan 1 Kiranya ini terus kita akan dapat dengan X per 2 Campurkan dengan 3X negatif 3 Campurkan dengan 1 Perkan dengan negatif 3 per, Tambah 1 So ini maksudnya berapa? Negatif 2 Negatif 2 Yang ini pun negatif 2 campur C So final answer kita adalah Campurkan Campur tolak to Tolak 3 per 2X kuasa 2 Okay Tambah C Uh, okay, alright. Sampai sini je dulu. Uh, sampai sini je dulu uh, video untuk pengameran tidak tentu. Uh, jangan lupa subscribe YouTube channel Teacher. Insya Allah Teacher akan upload banyak lagi video yang berkaitan dengan uh, matematik. Insya Allah. Assalamualaikum.